Và bí quyết thứ ba Không thể để cho mọi người chờ lâu nữa Bí quyết thứ ba đó chính là Sau khi mà chúng ta tìm ra khách hàng Tìm ra sản phẩm, đàm phán với xưởng với Thêm một tính năng mới cho sản phẩm Thì chúng ta đến giai đoạn thanh toán Ngọc sẽ tiết lộ cho mọi người Một cái bí kíp giúp mọi người Tối ưu chi phí Mà điều này các công ty order Như Hoa Nam Logistics không muốn cho bạn biết Đó chính là sử dụng dịch vụ thanh toán hộ thay vì dịch vụ mua hộ của các công ty trung gian nếu bạn có nguồn vốn đủ nếu bạn có khả năng xoay vòng vốn và đảm bảo được cái lượng hàng tồn kho thì bạn nên sử dụng dịch vụ thanh toán hộ nó sẽ giúp bạn rẻ hơn từ 50 đến 60 giá 60 đồng cho 1.000 tệ ví dụ nếu bạn sử dụng dịch vụ mua hàng hộ thì bạn sẽ phải giảm ví dụ cho mức tử giá là 3600 thì nếu bạn sử dụng dịch vụ thanh toán hộ thì các bạn chỉ cần phải giảm 3 5 50 cho một tệ. Tức là nếu với 1000 tệ thì bạn đã tiết kiệm được 50.000. 1000 tệ là 3 triệu 6 thì bạn đã tiết kiệm được 50.000 nếu bạn sử dụng dịch vụ thanh toán hộ. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là bạn phải tìm ra được một đơn vị thanh toán hộ uy tín. Hoàng Ngọc cũng đã làm một video trước đây về những tip để có thể thanh toán hộ, hướng dẫn để thanh toán hộ, cách để thanh toán hộ. Bạn có thể tham khảo bạn video 3 cách để thanh toán hộ ở dưới ở mô tả video mục lục của video hoặc là ở góc ở bên phải màn hình này nhé tiếp theo bí quyết thứ tư đó chính là chọn đơn vị vận chuyển uy tín và loại hình vận chuyển phù hợp quan trọng ở đây đó chính là loại hình vận chuyển phù hợp nếu những sản phẩm của bạn đủ điều kiện đi chính ngạch thì bạn cần phải đi chính ngạch vì chỉ có đi chính ngạch bạn mới có hóa đơn giấy tờ để có thể đăng lên bán trên các sàn thương mại điện tử hoặc an tâm khi lưu kho nhưng nếu số lượng của bạn không đủ để có thể đi chính ngạch thì bạn có thể nghĩ sang đến những những phương thức vận chuyển như thương mại điện tử hoặc tiểu ngạch. Mỗi một loại hình sẽ có đặc tính, ưu và nhược điểm khác nhau. Ngọc cũng đã chia sẻ trong một video trước kia ở trong kênh của Hoàng Ngọc. Hãy like và subscribe kênh Hoàng Ngọc để có thể theo dõi nhiều video vì nó sẽ có cùng liên quan đến chủ đề kinh doanh hàng hóa từ Trung Quốc. Bí quyết thứ 5 đó chính là tận dụng những chương trình ưu đãi và khuyến mại của các sàn thương mại điện tử để có thể giảm chi phí nhập hàng. Hãy nhớ, hàng tháng, Tao Ba và 1658 đều có rất nhiều những chương trình khuyến mại. Nếu bạn biết những chương trình khuyến mại đó, bạn biết những mã voucher đó, bạn áp mã vào, bạn sẽ luôn được giảm giá. Những cái này thì những công ty vận chuyển order không muốn nói cho bạn. Về việc săn những mã voucher sẽ giúp bạn giảm ít nhất từ 20% đến 50 đến 100 thậm chí đến 300 tệ nếu có những chương trình khuyến mại lớn và việc của bạn đó là săn hóng những vút chưa hàng này để áp mã vào cho lô hàng cái việc vút chưa này là đến từ sàn thương mại điện tử vì vậy dù bạn đã đàm phán được một mức giá đặc biệt với xưởng nhưng việc áp mã hoàn toàn vẫn có thể xảy ra vì cái việc mã là từ nhà, từ sàn thương mại điện tử cho và bạn sẽ được hai giảm giá từ giảm giá từ xưởng nếu bạn đặt số lượng lớn và giảm giá từ các sàn thương mại điện tử nếu bạn săn được các voucher giảm giá chắc chắn nếu các bạn xem đi xem lại xem kỹ năm bí quyết này thì nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm và tránh được những sai lầm đáng tiếc khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh hoặc các bạn muốn tối ưu chi phí khi nhập hàng vì tất nhiên chi phí cấu thành lên giá cả nó sẽ khiến cho bạn có nhiều lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường và mình đã chia sẻ xong năm bí quyết giúp các bạn mua hàng từ Trung Quốc dễ dàng và an toàn hơn. Hy vọng những bí quyết này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video thú vị khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.